वेलकम टू ए एन एन न्यूज विजयनगर जिपा रावाड़कूड़ी वाटार सरफरा चुनार तो एक्सईज अधिकार तनखील से तनखी रेलभर नाटारा पट्टी गुटचपुड़का रबर ट्यूब रवाना चेस्ट इधर व्यक्त पट्टी वीर वे द्विचक्र वाहन स्वाधीन चेस्क मे इरव मूड न आंध्र प्रदेश सार्वत्रिक एन कल फल रोजना प्रजू विविध राजकीय पार्टी नेता कार्यकर्त संयम पाल पार्वतीपुर रूरल एस वीरबाबू विजयनगर जिला पार्वतीपुर रूरल वीरबाबु आध्र्यन संगम वलस ग्राम फल अवगन कार्यक्रम निर्वहित ग्रमाजीय ऊरेगी बैक र्यी बाणा सचाल पेलचुट राज्य कार्यकलापाल द्वारा प्रजु रेगोटे निनादाल अलजड़ सृष्टि कार्यकलापालदान सूचार मे इन को अमल में उ दी प्रजु राज्य पार्टी नेता कार्यकर्त व्यतिरेक असांघिक कार्यकलापाल ग्रमाचनीय संघटन जगह कठिन चर्चा हेच्चरी एक्ट गोड़वल यानी रचगोटे व्याख्य तागेसीटा गाँवी ले पार्टी या मनोभा कीचिपरचे विधा प्रवर्तन चयकूद तद्वारा गोड़वल पापड़ूस क्रिएट वाले के नमोद अभी का अंत मुझे अंदर एल सदर्भ बैंड ओवर चेयर जरिए आ बैंड ओवर के निमित्त वाल दर बा एक्सपोर्ट जरिए अंत ह्यूज अमौंट कवी सीजन जो कलक्षन संबंधी कौंटिंग सदर्भ में एवरको रचगट व्याख्य बैटिंग देश पापन वारे क्रिमल चर्चा वेसव विधि निमित्त विशाख एजेन्सी अनगिरी हरिता हिल रिजार्ट आंध्र प्रदेश असेंपीकर् कोडल शिवप्रसाद राव बस अरक अंदर वीक्षा स्ने बंधु कल आड़ू गड़पार स्थान महिला तो कल धिंसा नृत्य कृष्णा जि चंदर्लपा मंडल मुनगालपल्ल दारण चोटे मद्या बानीस नित्यम वेधिस्ट ओ महि भर्त इन तो तला मोदी हत्य चेसी घटना स्थला चेरकनी भार्य अदपोक दर्या मृतदेहास्टमार्टम निमित्त प्रभु आस्पति की तरह प्रकाशम जिला घोर रोड प्रमाद संभव लारी कार ढीकोट तो इधर मृति चंद पलूर की तीव्र गयाल 
గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానికి చెందిన ఓ కుటుంబం తిరుమలలో జరగనున్న తమ బంధువుల వివాహ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఎదురుగా ఆగి ఉన్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొనడంతో ఘటనా స్థలంలోనే ఒకరు మృతి చెందగా చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం కావాలి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు తిరుపతి ఏం పని మీద వెళ్తున్నారు గుడిక కొత్తగా పెళ్ళి అయిందా స్వగ్రామం పెద్దగా కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా జరిగింది మీరు ఏ వెహికల్లో తుఫాను వెహికల్లో ఉన్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతున్నారు తిరుపతి వెళ్తున్నారు లారీ ఎట్లా జరిగింది మండుతున్న ఎండలకు మజ్జిగ తాత్కాలిక విరుగుడు ఎండ తాకిడికి అలసిపోతున్న వేళ ఎవరైనా గుక్కడ మజ్జిగ ఇస్తే అంతకు మించిన సాయం ఉండదు అందుకే ఖమ్మంలో కొందరు మిత్రులు కలిసి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ పేరుతో బస్ స్టాండ్ లో మజ్జిగ చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు వచ్చే పోయే ప్రయాణికులకు మజ్జిగను అందించే ఈ చలివేంద్రం ఏర్పాట్లో హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సంస్థ సభ్యులు చారుగుండ్ల రవి రాజశేఖర్ శ్యామ్ సుందర్ అనిల్ శ్రీనివాస్ తదితరులు సహకరించారు ఈరోజు మన ఖమ్మం బస్ స్టేషన్లో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వారి తరఫున మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు మరి ప్రయాణికులు ఇతరులు ప్యాసింజర్లు కూడా అందరూ వచ్చి మజ్జిగని తీసుకుంటున్నారు చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు మరి ఇంతటి వేడి సమయంలో వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉన్నా కూడా నీళ్లు లేక ఒక్కోసారి నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉండి కూడా సమస్య ఏర్పడుతుంది ఈ సమయంలో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వారి తరఫున మరి ఇక్కడ మజ్జిగ పంపిణీ చేయటం అనేది అందరూ హర్షిస్తున్నారు 
మేము ఆర్టీసీ తరఫున కూడా మా ప్రయాణికుల తరఫున కూడా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వారిని అభినందిస్తున్నాం మరి ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చేయాలని చెప్పి ప్రయాణికులకు సేవ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం మరి వీరు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు ఖమ్మం బస్ స్టాండ్ ఆవరణలో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అనే ఒక చిన్న సంస్థ మేమంతా ఫ్రెండ్స్ గ్రూపు ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసేసి చిన్న హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఏదో సొసైటీకి కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని పెట్టి ఈరోజు బస్ స్టాండ్ ఆవరణలో బటర్ మిల్క్ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టామన్నమాట దాదాపు ఒక వెయ్యి లీటర్ల బటర్ మిల్క్ ఈరోజు ఇక్కడే తయారు చేసేసి కూలింగ్ మినరల్ వాటర్తో తయారు చేసి ఇక్కడే వచ్చే ఇక్కడ ప్యాసింజర్స్ కానీ డ్రైవర్లకు కానీ ఆటో డ్రైవర్లకు కానీ అందరికీ ఇక్కడ ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చాలా సక్సెస్ అయింది అందరూ వచ్చి చాలా బాగుంది బాగుంది అన్నారు సో ఇలానే మేము ఎవ్రీ వీక్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో ఏదో విధంగా మేము ఎవ్రీ వీక్ సండే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం అనమాట ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆర్ఎం గారికి స్టేషన్ మేనేజర్ గారికి అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుత్వ వైద్యురాలి నిర్లక్ష్యం కారణంగా బాలింత పరిస్థితి విషమంగా ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలంలోని మైలారంకు చెందిన రమేష్ భార్య ఉమాదేవిని డెలివరీ కొరకు కొత్తగూడెంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు అదే రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఆపరేషన్ చేసి డెలివరీ చేసిన డాక్టర్ సరళ కుట్టు వేసే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఆమె పరిస్థితి విషమంగా మారింది డెలివరీ అయిన రోజు నుంచి సుమారు యాభై రోజులుగా హాస్పిటల్లోనే ఉంచి నిర్లక్ష్యంగా వైద్యం అందిస్తున్నారు ఇదేంటని రమేష్ నిలదీస్తే ఎక్కువ మాట్లాడితే హాస్పిటల్ నుండి బయటకు పంపిస్తామని మీకు దిక్కున్న చోటు చెప్పుకోమని బెదిరించారని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే వైద్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు వచ్చినప్పుడు అమ్మాయి ఎట్లుంది వచ్చినప్పుడు మంచి తీసుకొచ్చిన మీ పేషెంట్ అట్లా తీసుకొచ్చిన పేషెంట్ ఈ రకంగా చేశారు మేము అంటే మా అందరూ వాళ్ళు తిరగంటారు వాళ్ళు తిరగ మాట్లాడతారు సింపటి నేనే చేసాను మేము అందరూ మంది చేస్తారు ఈ పేషెంట్ సింపటి నేనే చేయాలి అని తిరగ మాట్లాడతాం మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ లేదు ట్రీట్మెంట్ అయినప్పుడు ఆ చేయకోకుండా ఉండాలి ఆపరేషన్ చేసి ఆహారం చేసి వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసి ఆ పిల్లలు తీసి చికాకు చేసి ఇప్పుడు కాలు పైన అట్టు ఉన్నదండి ఇప్పుడు కాలు పైన ఇంత రంగం ఉంది ఇంత చుట్టూ కండ కూడా లేదు మళ్ళీ రక్తము మొత్తం తీసారు కొవ్వు అవన్నీ తీసారు తీసి తీసుకొచ్చి ఏసీ రూమ్ లో కూడా ఏసీ రూమ్ లో కూడా పెట్టారు ఏసీ రూమ్ లో కూడా పెట్టిన కళ్ళకు మూడు రోజులు ఆగిన మూడు రోజులు ఆగిన తర్వాత మా అమ్మ రూమ్ తీసుకోండి అని అన్నారు అలా ఏం చేశారు ఏసీ రూమ్ లో గ్లూకోసా పెట్టారు గ్లూకోసా పెడితే రక్తం అనేది గ్లూకోస్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎప్పుడు తెచ్చారు ఒంటి గంటకు ఎప్పుడు పెట్టారు మీ ఉన్నంత సేపు పెట్టారు బంద్ చేశారు మీ ఉన్నంత సేపు పెట్టారు బంద్ చేశారు బంద్ చేసేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఒంటి గంటకి వాళ్ళు గ్లూకోస్ తగ్గించారు ఆ గ్లూకోస్ తగ్గితే ఆ గ్లూకోస్ ఈ రక్తం ఏమైంది గ్లూకోస్ పైకెక్కిపోయి పైకెక్కిపోతే నేను గొడవ చేసిన పోయి 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కొత్తగూడెం సింగరేణి ప్రాంతం కావడంతో ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఎండ ప్రభావం చూపిస్తుంది ప్రజలు రోడ్లపైకి వెళ్లాలంటే భయపడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది తమకున్న పనులు ఉదయం పది గంటల లోపే ముగించుకుని ఇళ్ల దారి పట్టే పరిస్థితి ఏర్పడింది సుమారు నలభై ఎనిమిది డిగ్రీలు ఉండవచ్చని ప్రజలు భావిస్తున్నారు కొత్తగూడెం ప్రాంతం సింగరేణి బొగ్గుగాన్ల ప్రాంతం అవడంతో ఎండ తీవ్రత తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కొత్తగూడెంలో అధికంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వ అధికారులు మున్సిపల్ అధికారులు సింగరేణి అధికారులు ఎటువంటి సౌకర్యాలు చేపట్టలేదు ప్రజలు ఎండ తీవ్రతకు వయసు పెరిగిన ముసలి వారు వేడికి తట్టుకోలేక చనిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పటికైనా ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రోడ్లపై నీళ్లు చల్లి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు కొత్తగూడెం సింగరేణి ప్రాంతంలో ఉన్నది కాబట్టి సింగరేణి దగ్గరగా ఉన్నది కాబట్టి కొత్తగూడెంలో ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచే ఎండ ఎండ ప్రభావం అనేది చాలా విపరీతంగా ఉన్నది దీనివల్ల ప్రజలు బయటికి రాలేని పరిస్థితి కనబడుతుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి రావాల్సి వచ్చిన ఇప్పుడు శీతల పానీయాల వైపు ఎలక తప్పడం లేదు అదేవిధంగా ఇక మున్సిపాలిటీ వారు కానీ గవర్నమెంట్ వారు కానీ రోడ్లపై నీళ్లు చల్లి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు కొంచెం సౌకర్యాలను కల్పించడం వాళ్ళు ఇంతవరకు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం లేదు అదేవిధంగా సింగరేణి టు కేటీపీఎస్ ఫ్యాక్టరీలు వాటి కాలుష్య ప్రభావం వల్ల ఇక్కడ ఎండ అనేది విపరీతంగా ఎక్కువగా ఉన్నది మన రాష్ట్రంలోనే కొత్తగూడెం బాగా ఎండ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉన్నది దీనివల్ల గవర్నమెంట్ వారు మున్సిపాలిటీ వారు చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు కొంచెం కొద్దిగా ఎంత కొంచెం అనేది ఏమన్నా సహాయపడి కొంచెం ఎండ ఎండ నుంచి తప్పించగలరని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు ప్రసాద్ అండి మాది పాల్వంశ పాల్వంశ సంబంధించి రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఇక్కడ ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి అన్నిటికన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ సెల్సియస్ డిగ్రీ నమోదు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సంబంధించి ప్రభుత్వం వారు ఏమైనా మంచి చర్యలు తీసుకొని రోడ్డుకి నీళ్ళు చల్లించుకోవాలి మంచి ప్యాకెట్లు సరఫరా చేయడాలు ఇలాంటి ఏమైనా చేయాలని కోరుతున్నాం ఈ ఎండల తీవ్రత వల్ల మధ్యాహ్నం పూట జనాలు బయటికి రాలేకపోతున్నారు రోడ్ల మీద నిర్మాణశీలంగా ఉంటుంది మొత్తం దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం వారు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి ఏఎన్ఎన్ న్యూస్